నమస్కారం షేర్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన వీడియోస్ అన్ని ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద వీడియోస్ చేశాను అయితే ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ వీడియోస్ అయిపోయాయండి ఈరోజుతో నిన్నటితో అయిపోయింది మొత్తము సో నేను మీకు చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు కంట్రీ యొక్క ఎనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి అలానే ఒక స్టాక్ ఎనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి సెక్టర్ వైజ్ ఎనాలిసిస్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అన్నది కూడా మీకు ఓవర్వ్యూ చెప్పానండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక దయచేసి ఆ వీడియో కింద మీకు డౌట్ ఉన్న వీడియో కింద మీ క్వశ్చన్స్ని అడగవచ్చండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా ఇప్పటి నుంచి నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద వీడియోస్ చేస్తాను అయితే టెక్నికల్ అనాలిసిస్కి వెళ్ళే ముందు అందరికీ ఒకసారి చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి మీరు కనుక మా ఛానల్ని విజిట్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక మీరు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మా ప్లేలిస్ట్ అనేసి క్లిక్ చేయండి అండి మా హోమ్ పేజ్ నుంచి ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఫర్ బిగినర్స్ అనేసి తెలుగులో ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది సో ఈ ప్లేలిస్ట్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే మీకు మొత్తం ఓవరాల్ మీకు ఫినాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా మీకు షేర్ మార్కెట్లో ఫిన్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది దాని తర్వాత ఈ అడ్వాన్స్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చూడొచ్చు బ్యాలెన్ బఫెట్ రికమెండెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ అనే ప్లేలిస్ట్ కూడా మీరు చూడొచ్చు సో ఇది చూశాక మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి మీకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్ అంతా మీ దగ్గర ఉంటుందండి ఒకరి సహాయం లేకుండా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలరని ఆశిస్తున్నాను మీరు విజిట్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక దయచేసి మా వీడియోస్ చూడండి నచ్చినట్టయితే కనుక షేర్ అండ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ ఫ్యామిలీతో అందరితో షేర్ చేయండి అలానే మా ఛానల్లో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సో ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద నేను వీడియో చేసే ముందు కొన్ని రూల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను రేపు రేపు కానీ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ చెప్తాను ఈరోజు వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ అండి ఇవి మనం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో బేసికల్గా మనం అనాలిసిస్ చేసేది వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఉంటుంది అండ్ ఇయర్లో మొత్తం కలిపితే ఒక సిక్స్ డేస్ చేస్తామండి అంటే సిక్స్ టు ఎయిట్ డేస్ ఉంటుంది ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఉంటాయి సో మనకి ఫోర్ క్వార్టర్స్లో త్రీ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఒకటి ఇయర్లీ రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో మీరు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ త్రీ టైమ్స్ ఇయర్లీ రిజల్ట్ ఒకసారి అలా చూసినా కూడా ఒక్కొక్క దానికి మీరు టూ టూ డేస్ వేసుకున్న ఎయిట్ డేస్ అండి మ్యాక్సిమం మీరు స్పెండ్ చేసే టైమ్ తర్వాత పని అంత ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీరు చేశాక తర్వాత పని మార్కెట్ చేస్తుంది బట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి ఇయర్ లాంగ్ యాక్టివిటీ అండి డైలీ మార్కెట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ డే మార్కెట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా మీరు డబ్బులు సంపాదించాలన్నా డైలీ డైలీ చేసుకునే అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండి సో ఇది మీకు ఫుల్ టైం మీకు ఏది మీరు వర్క్ లేకపోతే మీరు ఆఫీస్లో ఉండి పని లేదు ఫ్రీగా ఉన్నాము బెంచ్ మీద ఉన్నాము లేదంటే రకరకాలుగా ఫ్రీగా ఉన్న వాళ్ళకి టైం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ అనాలిసిస్ చేసుకొని మీరు ట్రేడింగ్ చేయొచ్చండి బట్ యూ షుడ్ మానిటర్ అంటే మీరు స్క్రీన్ ముందరి నుంచి లేవడం కుదరదండి సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది మీరు ఎంత బిజీ ఉన్నా ఇయర్లో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ మీరు టైం ఇస్తే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసి మీ డబ్బును పెంపొందించవచ్చండి కానీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అన్నది మీరు రోజు చేయాల్సిందే సో రోజు ఈవినింగ్ మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యాక మీరు రేపటి షేర్స్ ఏమేమి దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నది మీరు చూసుకోవాలి అయితే రూల్ నెంబర్ వన్ కోసం మాట్లాడదామండి రూల్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఫాలో ద ట్రెండ్ అనేసి అంటారు ట్రెండ్ ఈస్ యువర్ ఫ్రెండ్ అనేసి మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు మార్కెట్ ఎటువైపు అయితే వెళ్తుందో మీరు మార్కెట్ ట్రెండ్తో పాటు మీరు ట్రేడ్ చేస్తే మీకు లాభాలు వస్తాయి అండి మీరు ఆపోజిట్ ట్రెండ్లో మీరు కనుక ట్రేడ్ చేస్తే మీరు నష్టపోతారు అలానే బలవంతంగా ప్యాటర్న్స్ని ఇరికించద్దండి ఇది పాయింట్ నెంబర్ టూ డూ నాట్ ఫిట్ ప్యాటర్న్స్ బలవంతంగా ప్యాటర్న్స్ని ఇరికించద్దు మీరు చార్ట్స్ చూడడం నేర్పిస్తానండి నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి సో మీరు క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ నేను చెప్పినవి మీరు బలవంతంగా ఇరికిచ్చేసి దానిలో నాకు ఈ ప్యాటర్న్ కనిపించింది నేను సెల్ చేస్తాను లేదు కొంటాను అనేసి కనుక అంటే కనుక మీరు లూజ్ అవుతారండి తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ పాయింట్స్ అన్నీ మన లాసెస్ కోసమే ఉంటుందండి 
ఇంతగా ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అంటే ఇది చాలామంది ఆర్డర్ పెట్టడం ఓకే ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఎంజాయ్ చేయడం ఓకే బట్ లాస్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం తీయర్ అండి ఎగ్జిట్ అవ్వరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మీరు ట్రేడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రేడర్గా మీకు ఉండాల్సింది మీకు ఎక్కువ లాస్ని సెల్ తీసుకోదండి అంటే మీరు ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ అంటారు క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ కన్నా ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దు కిందికి వెళ్తే వెళ్ళే కొద్దీ మీకు మార్కెట్కి ఎటువంటి లిమిట్స్ ఉండవాడిని కిందికి ఎంత దూరమైనా వెళ్ళిపోవచ్చు సో మీరు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి కిందికి వెళ్తే నేను ఇక్కడితో ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి అన్నది మీలో ఉండాలండి అది నీట్ టు సెట్ ఏ స్టాప్ లాస్ ఈ స్టాప్ లాస్ అన్నది ఎస్ఎల్ అంటారండి సో మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టకుండా ఆర్డర్స్ పెట్టద్దు అయితే ఇది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ప్రాఫిట్ కన్నా తక్కువ ఉండాలండి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టారు మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ అండి మీ లాస్ మీరు తీసుకోవాల్సింది ఫైవ్ రూపీస్ అండి స్టాప్ లాస్ అంటే స్టాప్ లాస్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇది ప్రాఫిట్ టెన్ పాయింట్స్ సో మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చినట్లయితే మీ డబ్బు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అవుతుంది అండి ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ రూపీస్ పోతే మీకు నైంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఎందుకు హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే మీకు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ మీ దగ్గర నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉండాలండి సో ఇది మీ స్టాప్ లాస్ తర్వాత వచ్చేసి డ్రాడౌన్ లిమిట్ అండి డ్రాడౌన్ లిమిట్ అంటే మీ అమౌంట్ వచ్చేసి మీ టోటల్ అమౌంట్ మీ బ్యాంక్ నుంచి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లోకి సపోజ్ థౌజండ్ రూపీస్ చేశారండి థౌజండ్ రూపీస్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం లాస్ వచ్చేసి డ్రాడౌన్ లిమిట్ టూ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు అండి టూ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏమైందంటే మీరు డబ్బులు నష్టపోవడం చాలా తొందరగా నష్టపోతారండి అది మీకు తెలియని కూడా తెలియదు మీరు రియలైజ్ అయ్యే లోపల మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు అంతా అకౌంట్లో నుంచి బ్యానిష్ అయిపోద్ది సో ఒక థౌజండ్ రూపీస్ కనుక మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో తెస్తే వన్ సింగిల్ ట్రేడ్ డే ఒక్క ట్రేడ్ డే రోజు వన్ ట్రేడింగ్ డే అని టీడీ అని పెడుతున్నాను ట్రేడింగ్ డే టీడీ అంటే ట్రేడింగ్ డే అని మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో వన్ ట్రేడింగ్ డేలో మ్యాక్స్ ఇది మ్యాక్సిమం లాస్ అండి మ్యాక్స్ లాస్ టూ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదండి ఇది కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటారు బట్ నేను ఎప్పుడు డిఫెన్సివ్ ట్రే ట్రేడర్ అండి నేను ఇన్వెస్టర్ అయితే కనుక అగ్రెసివ్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను బట్ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు నేను డిఫెన్సివ్ ట్రేడర్ని సో నేను మ్యాక్సిమం టూ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ లాస్ అవ్వనండి నేను ట్రేడింగ్ చేస్తే మాత్రం టూ పర్సెంట్ కన్నా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను వెయ్యి రూపాయలు మార్కెట్లోకి తెస్తే కనుక నా దగ్గర నుంచి నేను ఇరవై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ పోగొట్టుకోనండి వెయ్యి రూపాయల మీద ఇది ఎందుకు అన్నది మనము రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు వాకింగ్ చేస్తున్నారండి వన్ స్టెప్ తీసుకున్నారు వన్ స్టెప్ ఎంతైతే డిస్టెన్స్ మీరు కవర్ చేశారో సపోజ్ టూ మీటర్స్ కవర్ చేశారనుకున్న ఒక స్టెప్లో ఒక స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ తీసుకున్నారండి ఇది ఫార్వర్డ్ అని రాస్తాను వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ ఓకే బ్యాక్వర్డ్ తీసుకోండి బ్యాక్వర్డ్ వన్ స్టెప్ తీసుకున్నారండి వన్ స్టెప్ తీసుకుంటే టూ మీటర్సే వస్తుంది అంటే మీరు మ్యాక్సిమం కవర్ చేయాల్సింది మళ్ళీ టూ మీటర్సే అంటే మీరు టూ మీటర్స్ గోల్ కనుక అయితే మీరు మళ్ళీ వేయాల్సింది టూ మీటర్సే అంటే ఈ ఎంతైతే మైనస్ అయినా అంత ప్లస్ అవుతుందండి కానీ ఫైనాన్షియల్స్ అలా ఉండదండి ఫైనాన్షియల్స్ కింద చూడండి ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో చెప్పే ముందు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అనేది మీరు ఫండ్ టోటల్ ఫండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఇది హైలైట్ చేస్తున్నాను మీరు టోటల్ ఫండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తెచ్చారండి ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫండ్ తెచ్చారు కానీ మీకు ఏమైందండి లాస్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ వచ్చిందండి నేను దీన్ని టెక్స్ట్ని ఎల్లోగే మార్చుతాను ఆర్ గ్రీన్ చేసుకుందాం బ్లూ బ్లూ బెస్ట్ అండి దీన్ని రెడ్ చేసుకుందాం లాస్ వచ్చింది సో మీకు లాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందండి లాస్ పర్సెంటేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది కానీ మీరు ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ టు మేక్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ రూపీస్ యూఆర్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే మీకు నెక్స్ట్ టైం మీరు మార్కెట్కి వచ్చారండి మార్కెట్కి వస్తే మీ అకౌంట్లో ఎంత ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అవునా 
మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాస్ అయ్యారు కాబట్టి హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుందండి ఈ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ సంపాదించాలండి ఏమైందండి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ సంపాదించాలి అంటే మీకు ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ఉందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటేనే మీరు పోగొట్టుకున్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ని మీరు గెయిన్ చేయగలుగుతారండి అందుకే నేను ఇక్కడ రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో వన్ ఈస్ టు టూ అని చెప్పాను మీరు పోగొట్టుకునేటప్పుడు తక్కువ ఉంటుందండి పర్సెంటేజ్ మీరు వన్ రూపీ పోగొట్టుకుంటే కూడా చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది బట్ వన్ పర్సెంట్ అయిపోయింది అంటారు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఆ వన్ రూపీ సంపాదించాలంటే దానికి వన్ పాయింట్ సమ్ చేంజ్ వస్తుంది అండి ఎందుకు అంటే మన క్యాపిటల్ ఇక్కడ వ్యానిష్ అయిపోద్ది సో మన క్యాపిటల్ వ్యానిష్ అయిపోయినప్పుడు మనం అలా అంత సంపాదించాలి అంటే మీరు చాలా కష్టపడాలండి సో రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో అనేది ఏం లేదండి మీరు ప్రాఫిట్ ఇక్కడ నేను చెప్పింది అదే వన్ ఈస్ టు టూ అంటే నాకు లాస్ వస్తే ఫైవ్ రూపీస్ పోగొట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నా ఇది నా రిస్క్ అండి స్టాప్ లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిస్క్ సో నా రిస్క్ ఏంటి నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టాను ట్రేడ్కి ట్రేడ్ వాల్యూ అనుకుందామండి ట్రేడ్ వాల్యూ ట్రేడ్ వాల్యూ అనుకుందాం ట్రేడ్ వాల్యూకి నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టాను నా రిస్క్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ రూపీస్ ఉందండి అంటే ఫైవ్ అంటే వన్ ఇది టెన్ రూపీస్ ఉందండి సో టెన్ అంటే టూ అంటే నా ప్రాఫిట్ వస్తే నేను టెన్ రూపీస్ సంపాదిస్తా పోతే ఎంత పోగొట్టుకుంటున్నా అని ఫైవ్ రూపీస్ అని పోగొట్టుకుంటున్నా సో ఈ రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో అనేది వన్ ఇస్ టు టూ ఉండాలండి ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి లేకుండా మీరు కనుక డే ట్రేడింగ్ చేసినట్టయితే మీ డబ్బుని మీరు కాపాడుకోవడం చాలా కష్టము మ్యాక్సిమం మీరు మార్కెట్లో ఉండగలిగితే వన్ మంత్ ఉంటారేమో అండి సెకండ్ మంత్ నుంచి మీ డబ్బు మీ దగ్గర ఉండదు మళ్ళీ మీరు కింద కామెంట్స్లో రాస్తూ ఉంటారు నాకు లాస్ వచ్చింది నేను ఏం చేయాలి అనేసి టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ డే ట్రేడింగ్ అనేది చాలా రిస్కీ అండి మళ్ళా మళ్ళా చెప్తున్నాను ఇది డిస్కరేజ్ చేయడం కాదు మీరు ఒక మినిమం అమౌంట్ అంటే లాస్ వచ్చిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చిన నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అన్న అమౌంట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి డే ట్రేడింగ్ చేయండి మీరు కంటిన్యూస్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఒకసారి మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి మీరు పెట్టిన ఫండ్ ఉందా లేదా మీకు ప్రాఫిట్ రాకపోయినా పర్వాలేదండి అట్లీస్ట్ మీరు తెచ్చిన డబ్బు మీ మీ అకౌంట్లో ఉందా లేదా చూసుకోండి ఒకవేళ లేకపోతే వెరీ సారీ అండి మీరు ఈ ట్రేడింగ్ చేయడానికి పనికి రారు అంటే మీ మెంటాలిటీ మీకు పనిచేయదు ఈ ట్రేడింగ్ చేయడానికి నేను ఎవరిని హర్ట్ చేయాలని చెప్పట్లేదండి మీ డబ్బుని మీరు నష్టపోవద్దని చెప్తాను సో మరిన్ని విషయాలు మనం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి తెలుసుకుందామండి ఇదైతే ఇంట్రొడక్షన్ టు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అయితే సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో బంధువులతో తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి